দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেভেনিং সেমেন্ট একুশে রাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজেদ রুমেল আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এখন যখন হচ্ছে তখন আপনার যারা সংবাদ মাধ্যম এত এতক্ষণ ছিলেন তারা জানবেন যে আজকে সারা দিন ভরই কয়েকদিন যাবত এই নির্বাচনী নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে জনগণের মাঝে গণমাধ্যমে এবং সেইখানে একটি বিষয় সামনে এসেছে যে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নানা অনুষ্ঠান সভা সমাবেশে লোক সমাগম বেড়েছে তা নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা আগামী নির্বাচন লোক সমাগম ও জনসমর্থন এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট সম রেজাল করিম যিনি আইন বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আছেন অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান যিনি ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই দীর্ঘদিন অনেক প্রোগ্রাম অনেক অনুষ্ঠান বিএনপি কে আমরা অনুষ্ঠান মানে যেমন লোক সমাগম ছিল এই লোক সমাগম এখন দেখা যাচ্ছে যে মানব বন্ধন বন্ধন হচ্ছে সেখানেও একটা সমাগম বাড়ছে এটা কি ভোটের কারণে নাকি আন্দোলনের সামনে আপনারা কর্মীরা উদ্গ্রীব হয়ে আছে সেই জায়গা থেকে কি মনে হচ্ছে আপনার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক স্বাগতম দেখুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল গত বারোটি বছর এই দল ক্ষমতার বাইরে নয় শুধু এই দল গত বারো বছরে অত্যাচার নির্যাতন গুম খুন হত্যা হামলা মামলায় পর্যদস্ত তারপরও এই দলের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে কমছে না এর মধ্যে বাংলাদেশের অভিসংবাদিত নেত্রী গণতন্ত্রের মাতা দেশ নেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে সাজানো মামলায় এবং অসংখ্য উদ্ভট উদ্ভট মামলায় কারাগারে রাখা হয়েছে সাত মাস এতে করে মানুষের মাঝে খুব বাড়ছে এবং বিএনপির জনপ্রিয়তাও এখন তুঙ্গে যে কারণে আপনি দেখবেন যে বিএনপি যখনই বাধাহীন কোনো সমাবেশ করে সে সমাবেশে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে আপনি পহেলা সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশটি দেখেন এত বড় সমাবেশ সাম্প্রতিককালে নয় কখন কে দেখেছে এটা স্মৃতির পাতা উল্টাতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি একটু প্রশ্ন করতে চাই যে আজকের আজকের যে একটি আপনাদের প্রতীক অনশন ছিল সেখানে একজন গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের নেতৃত্ব থেকে একটি কথা বলা হয়েছে জনাব মওদুদ আহমদ সাহেব বলেছেন যে এই যে হাততালি দিচ্ছেন আন্দোলনে পাওয়া যাবে কিনা সেইটাতে পরে বোঝা যাবে এই হাততালি পরে আপনারা আন্দোলনে থাকবেন কিনা এই এইটা কি সন্দেহ প্রবণতা আপনাদের বলি এটা সন্দেহ প্রবণতা না হাততালি যে দিচ্ছেন আন্দোলনে থাকবেন কিনা এই কথাটা একটা নেতা একটা কর্মীকে নির্দেশনা দিতে পারে পরামর্শও দিতে পারেন এবং ওই নেতাও জানেন যে তার কর্মী আন্দোলনে আছেন আর আপনি দেখবেন যে এই যে মানববন্ধন কর্মসূচি গেল গত তিন দিন আগে সেই মানববন্ধন কর্মসূচিতে লাখো মানুষের সমাবেশ ঘটেছে অথচ আপনিও শুনেছেন দেখেছেন পড়েছেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটা ঢিলও কেউ ছড়ে নেই তারপরেও কিন্তু শত শত নেতা কর্মীকে এবং সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে গতকালকে যে প্রতীক অনশন কর্মসূচিটি হলো সেখানেও পুলিশ অসংখ্য নেতা কর্মীকে আমার সামনে থেকেও অনেক নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে এবং সারা বাংলাদেশে গ্রেপ্তার করছে তারপরেও নেতা কর্মীরা এতটাই দলের প্রতি অনুগত যে বারো বছর এত অত্যাচারিত থাকবার পরেও নেতা কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ এবং যখনই বাধাহীন কোনো সমাবেশ তারা পায় তারা চলে আসে এবং এর সাথে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে বলেই এত লোকের সমাবেশ ঘটে যদিও ওই বাধাহীন সমাবেশটি এত নিয়ন্ত্রিত থাকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার তারপরেও তারা মনে করে যে অন্তত সমাবেশটি হবে সমাবেশের পরে কারাবরণ করে হাজার হাজার নেতা কর্মী তারপরেও কিন্তু তারা থেমে নেই আশা করি থেমে থাকবেও না আগামী দিনের আন্দোলনের জন্য গণতন্ত্র এবং ভোটের অধিকার জনাব অ্যাডভোকেট সমরাজল করে এই যে লোক সমাগমের প্রশ্নে বললেন উনি যে আন্দোলনে থাকবে বা নির্বাচনে 
জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আসলে এইটাকে জনসমর্থন হিসেবে এই যে লোক সমাগম হচ্ছে এখন অনেক দিনের বিরতির পর প্রোগ্রাম নানা ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে বিএনপি এবং সেখানে এই লোক সমাগমকে কি ভোটে পরিণত করার মতো সুযোগ বিএনপি বা সক্ষমতা আছে বলে মনে হয় আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আমার কাছে মনে হয় বিএনপি তো বেশ ভুলের রাজনীতি করে অন্ধ গলিতে বিচরণ করছিল যেমন আন্দোলনের নামে নির্বাচন প্রতিহত করব তারপরে অনির্দিষ্টকালের অবরোধের নামে পেট্রোল বোমা মানুষ মেরে ফেলা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলা গাছপালা কেটে ফেলা মানুষকে জীবন্ত মানুষকে কয়লা দগ্ধ করে ফেলা সারা দেশকে একটা পেট্রোল বোমার বাদ ইউনিটি করা এরকম কিছু ভুল রাজনীতির পথে গিয়ে প্রচণ্ড ইমেজ সংকটে পড়ছিল এইটি আমার ধারণা যে বিএনপির চৈতন্যদয় হয়েছে তারা বুঝতে পেরেছে যে এই জাতীয় কর্মকাণ্ডে মানুষ আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে কারণেই তার পরবর্তীতে তাদের আর সহিংস কোনো আন্দোলনের দিকে দেখিনি এই সহিংস আন্দোলনের দিকে না দেখার কারণে বিএনপির ভিতরে তো অনেক মানুষ আছে যারা সৃজনশীল চিন্তা করে ভালো চিন্তা করে সেই নেতা কর্মীরা বলে দল আর ভুল করছে না এখন দলের সঙ্গে আমরা এগিয়ে আসা দরকার সেভাবে তারা তাদের এই যে চৈতন্যদয় এটার সাথে আসলে লোক সমাগম হ্যাঁ একটা কারণ ভুল কর্মসূচি দিয়ে দেখুক বিএনপি ওই আগের মতো অনির্দিষ্টকালের অবরোধ দিয়ে দেখুক আপনি দেখবেন রাস্তায় দুইশো লোক খুঁজে পাবে না কারণ ওনাদের নেতৃত্বের থেকে একবার বলা হয়েছিল ঢাকায় সবাই এসো কেউ নেতারা ডাক না দিলে সবাই থাকবা আপনার মনে আছে বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনে একটা ওই বালু বোঝাই ট্রাক ছিল সেই সময় এত বড় আহ্বানের পরে ঢাকার রাস্তায় কোথাও পঞ্চাশ জন লোকও নামে নেয় কারণ সহিংসতার মতো একটা ভূমিকায় যাচ্ছিল এই জন্য আমার কাছে মনে হয় বিএনপি যত কনস্ট্রাকটিভ আন্দোলন করবে তত বিএনপি নেতা কর্মীরা দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে অনেক নেতা কর্মীরা কিন্তু দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিল যে ভুল পথে চলতে চলতে তা আমাদের জীবনটাও বিপন্ন হয়ে যাবে আপনি বলছেন যে সেইটা আবার ফিরে আসছে সেইটা রেস্টোর করার দিকে যাচ্ছে এই জন্য আমার মনে হয় যে বেগম খালেদা জিয়ার মামলায় কি হয়েছে না হয়েছে সেগুলো তো ভিন্ন জিনিস দুর্নীতি দায়ে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন এটা নিয়ে তো কর্মীদের ক্ষোভ আছে অনেক কর্মীরা কিন্তু প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে বলে যে দলটা করতে আসলাম এর পিছনে অনেক শ্রম দিলাম দলের প্রধান দুর্নীতি দায়ে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হলো দ্বিতীয় প্রধান দুর্নীতি দায়ে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হলো কোন দল করতে আসলাম এরকম এইগুলি কষ্টের কথা আপনাকে এসে বলে না এরকম কষ্টের অভিযোগ কিন্তু তাদের অনেকই আছে তারা পাবলিকলি বলতে না পারলেও কিন্তু ভিতর ভিতর এটা বলে আর মৌদুদ সাহেব কিন্তু বহুকাল দর্শী মানুষ তিনি একবার বলছেন বেগম খালেদা জিয়া জেলে থাকলে প্রতিদিন দশ লাখ ভোট বাড়ে তাতে তেরো কোটি ভোট না বাড়া পর্যন্ত বিএনপি তাকে বের করবে কিনা একটা সংশয় আবার মধু সাহেব বলছেন তালি তো দিচ্ছেন আন্দোলন সময় থাকবেন কিনা এই বহুকাল দর্শী অভিজ্ঞতার আলোকে মধু সাহেব জানেন যে এই সব রাজনৈতিক দলের নেতারা মুভমেন্ট হলে ঝুঁকি নিয়ে কাজে আসবে কিনা এটা ওনার সংশয় আছে ওনার মতো সিনিয়র লিডারে যেখানে সংশয় আছে আমরা বাইরের যারা আম জনতা তারাও মনে করি যে বিএনপি যদি সঠিক পথে না আসে ভোটের রাজনীতি দেখুন আমি প্রথমেই বলবো যে আমার খুব প্রিয় বন্ধু অ্যাডভোকেট সমর এজাউল করিম খুব দরাজ গলার মানুষ উনি আলোচনা শুরু করেন তখন অনেক কথা বলেন আমি সকল কথার জবাব দিতে চাই না সময়ও অতটা হবে না আমি শুধু দুই একটি না ঠিক আছে আমি তবু সব কথার জবাব দেওয়া ঠিক না সমস্ত কথা অতীতের সকল কথার জবাব দিতে গেলে দর্শকরাও বিরক্ত হয় কারণ দর্শকরাও এত অতীত শুনতে চায় না দেখতে চায় না না অতীত আশ্রয়ী হতে চায় না দর্শকদের কাছেও অনেক প্রশ্নের জবাব আছে আমরা দর্শককে ছোট করে দেখলে ভুল হবে তারা আমাদের চেয়ে তথ্য উপাত্ত অনেক বেশি নিয়ে আমাদের কথা শুনেন তাদেরকে এখানে বসালে তারা হয়তো আমাদের চেয়েও ভালো বলবেন কাজেই তাদেরকে ছোট করে দেখবার কোনো সুযোগ নেই আমি যেটা বলবো আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন আমার বন্ধুকে যে এই ব্যাপক জনসমর্থন কি ভোটে কাজে লাগাতে পারবে বিএনপি আমি তার জবাব দেব যদি সেই ভোটটা অবাধ হয় সুষ্ঠু হয় ভোটাররা নিরাপদে ভোট দিতে পারে যদি প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকে যদি ভোটের যারা কর্মকর্তা প্রিজাইডিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার বা পুলিং অফিসার তারা যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে এইটা কাজে লাগানো যাবে 
আর তা যদি না হয় তাহলে যেমন ইউপি নির্বাচন দেখেছি পৌর দেখেছি উপজেলা দেখেছি সাম্প্রতিক একটু বলি একটু বলি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেখেছি কাজে লাগানো যায়নি জনপ্রিয়তা কারণ নির্বাচনগুলো বাধাহীন ছিল না নির্বাচনগুলো সাজানো ছিল নির্বাচনগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে সিলেটের সিল মারা নির্বাচন ছিল সিলেটেরটা সহ এখন আমার বন্ধু খুব আনন্দের সাথে বললেন যে সিলেটেরটা সহ হ্যাঁ সিলেটেরটা সহ তারপরেও বিএনপি কি করে সিলেটে জিতেছে জিতেছে আওয়ামী লীগ বা আমার বন্ধুর দল চিন্তা করেছিল যে জামায়াতকে আমরা যেভাবে উস্কে দিয়েছি এবং শুনেছি জামায়াতের ছাব্বিশ বা তিরিশ হাজার ঘরে ফিরতে পারবে তাতে করে আমরা দখল না করে শুধু সারাদিন কিছু কিছু সিল দিলেই হয়ে যাবে তারা সারা দিন সিল দিয়েছে অন্য জায়গায় যেমন দখল করেছে দখল করেনি তখন দেখেছে যে না অত জামায়াতের ভোট নেই ভোট মূলত বিএনপি জনসমাগম বাড়ছে কিন্তু তারপরেও তো আপনার আজকেও আপনার নেতৃত্ব থেকে জোর গলায় বলা হয়েছে যে বড় একটা জোট করা হচ্ছে যেখানে যুক্ত ফ্রন্ট গণফোরাম এরাও থাকবে এবং এই এত ভোটের যখন সহিংসতা করেছে এখন চৈতন্য ফিরে এসছে বলেই সমস্ত নেতা কর্মীরা আবার অংশ নিচ্ছে দেখুন ভুল প্রত্যেকটা মানুষের থাকে পরিবারের থাকে সমাজের থাকে রাষ্ট্রের থাকে দলেরও থাকে দলেরও থাকে কিন্তু আমি খুব জোর গলায় বলবো যে যে সহিংসতার অপবাদ বিএনপির উপরে দেয়া হয় যেভাবে বালির বস্তা ইটের ট্রাক দিয়ে আমাদের নেত্রীকে রাখা হয়েছিল কাজেই আমরা কোনো সহিংসতা উনি বলছেন হ্যাঁ আমরা কোনো ওনার কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ পাইনি কারণ ওনার টেলিফোনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ওখানে ওয়াইফাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত কিছু অথচ ওনাকে এই ধরনের মানে উদ্ভট মামলায় ওনাকে এখনো আটকে রাখা হয়েছে কাজেই ভুল মানুষের হয় কিন্তু যে অপবাদের কথা বলছেন সহিংসতা ওই রাজনীতি আমরা করিনি ওটা ছিল সরকারি ষড়যন্ত্রের অংশ যে সরকারি ষড়যন্ত্র ছিল আমাদের ওই আন্দোলনটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবার তো কাজেই ওটার জন্যে না ওখানে যাব না ওই দিন বা বিএনপির যে কোনো কর্মসূচি থাকলেই দু ঘন্টার জন্য অনুমতি দিলেও সারা দিনের জন্য সরতাল হরতাল দিয়ে দেয় সরকারি হরতাল অর্থাৎ সমস্ত গণপরিবহন বন্ধ করে দেয় যে কথাটা বলছি আপনার প্রশ্নের জবাবে বিএনপি বড় দল তারপরেও যে মহাসংকট এখন চলছে গণতন্ত্রের সংকট ভোটের অধিকারের সংকট সুষ্ঠু নির্বাচনের সংকট অর্থনৈতিক যে লুটপাটের সংকট এবং এই যে অত্যাচার নির্যাতনের সংকট এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য দেশের ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দলকে নিয়েই আমরা এটাকে মোকাবেলা করবার জন্য আমি বিশ্বাস করি আসবে কারণ ওই যে একটা কথা আছে না যে ওই বিন্দু বিন্দু করেই কিন্তু তো কাজেই আমরা বড় দল এর সাথে ছোট ছোট দলের অনেক বড় বড় নেতা আছে সকলে আসলে তো আরো বড় হলো এবং এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু সারা দেশ ব্যাপী যে না বিএনপি এখন একটা সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে একটা জাতীয় ঐক্য আছে এবং আমি মনে করি এটার প্রয়োজনীয়তা আছে 
এবং এই জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়েই আমরা গণতন্ত্রকে আবার পুনরুদ্ধার করতে চাই মানুষের ভোটের অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে চাই জনগণের সংসদ এবং জনগণের সরকার ধন্যবাদ এবং জনগণের মতামত প্রকাশের অধিকার সবকিছু যে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ওনারা একটা দল জোর সম্প্রসারণ কথা ভাবছেন এতে করে আসলে আপনার কি মনে হয় যে আওয়ামী লীগ অসস্তিকর অবস্থায় পড়বে সামনে আওয়ামী লীগ কোনো অসস্তিকর অবস্থায় পড়বে না এই কারণে একটা শব্দ আছে কাব্যের ভাষায় সমুদ্রে পেতেছি সজ্জা শিশিরে কি ভয় আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলন সংগ্রামের ভিতর থেকে 1949 থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন গণতান্ত্রিক সমস্ত আন্দোলন সব আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হয়েছে বহুবার আওয়ামী লীগের উপর আঘাত আসছে বহু উত্থান হয়েছে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্র ক্ষমতার 21 বছর বাইরে রাখা হয়েছে ওনরা তো আওয়ামী লীগ আসছে 9 বছর ক্ষমতায় এই 9 বছর আমাদের অপ বাইরে রইছেন 21 বছর রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে তারপর আওয়ামী লীগ কিচ্ছু হয়নি এই যে আওয়ামী লীগ অসস্তিতে ভোগে না বরং কর্নেল ওলির কথাটাই বলি ওনাদের দলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন তিনি বলছেন জনবিচ্ছিন্ন কিছু লোক কেন বিএনপি টানতেছে বিএনপি কি বিপন্ন হয়ে পড়ছে এটা কর্নেল ওলির বক্তব্য আবার আজম ভাই দলে ভাই চেয়ারম্যান উনিও বলেন বিন্দু বিন্দু কোনা এনে সিন্ধু গড়ে তুলবেন তা সিন্ধুর জন্য বিন্দু আপনি যদি একটু স্পষ্ট করতেন জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কেন জনবিচ্ছিন্ন ধরুন ওনারা ডক্টর কামাল হোসেন কে নিয়ে করতেছেন ডক্টর কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন তিনি দল করছেন 15 বছর যাবত এ পর্যন্ত দলের কোনো কাউন্সিল করেন নাই একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয় নাই আগামী নির্বাচনে কোন জায়গা থেকে কারো কোনো সিট আছে বলে ক্যান্ডিডেট দিতে পারবেন এটি আমার কোনো ধারণা নাই আশম আব্দুর রব কে নিয়ে আসছেন আশম আব্দুর রব কি গণতন্ত্র দিবেন এরশাদ ছৈরাচা তার গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতা ছিলেন ভুলে গেলে চলবে না আপনারা মন্ত্রী বানিয়েছিলেন না আমি একটু বলছি যে তিনি 70 দলীয় জোটের কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টির নেতা ছিলেন উনি একসময় ছাত্র লীগের নেতা ছিলেন জাসদ খন্ড বিখন্ড হয়ে জাসদ দেখো এরশাদের আমলের পরে আমি একটু সমতা আর পরে উনি আপনাকে কি করতে আমাকে একটু বলতে দেন কারণ ওনারটা আপনি ইন্টারপ করেন না আমাকে একটু বলতে দেন ওনার অনেকগুলো বিষয় আপনি ইন্টারপ করতে পারতেন আপনি করেন না আমারটা করতেছেন তারপর মাহমুদুর রহমান না আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন একসময় তিনি বাসদ করতেন এরপর ওনারা খুঁজছেন বদরুদ্দজা চৌধুরীকে তার বাবা কফিলউদ্দিন চৌধুরী আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ছিলেন বদরুদ্দা চৌধুরী ওনাদের দলের নেতা ছিলেন এবং বঙ্গভবন থেকে চরম অসম্মানজনক অবস্থায় বের করে দিয়ে মহাখালীর রেল গেটে ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট করে বের করে দিয়েছেন এবং তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তার ছেলে মাহিবি চৌধুরী এবং বদরুদ্দা চৌধুরী স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছিলেন যুবদলের ছেলেরা আমাদের ঘরে পর্যন্ত আগুন দিয়ে দিয়েছে মান্নান সাহেব ওই বদরুদ্দা চৌধুরী পার্টির সেক্রেটারি তার সেগুনবাগিচার অফিস আক্রমণ করা সাভারে তার ফ্যাক্টরিতে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এদের প্রত্যেকের জায়গাটা কতটুকু এর প্রত্যেকের কোন না কোন দল ছিল এরা আলাদা কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসে বিন্দু বিন্দু জল সিন্ধু গড়ে তুলবেন এরকম কোন কারণ নাই তবে প্রয়োজন আছে বিএনপি এই কারণে আমি ফিল করি সেটা হলো বিএনপি এর অবস্থাটা এত খৈষ্ণু দেখবেন সমুদ্রের মাঝখানে কেউ ডুবে গেলে খড়কুটে যা পায় ওটাকে ধরে ওটা ধরে টিকে থাকা যাবে না তারপর চেষ্টা করে যে ওটি ধরে বাঁচতে পারে কিনা এই জন্য বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন খুচরা 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 লোক এদেরকে সবাই খুঁজছে আমরা আশা করি তাদেরকে নিয়ে যদি বিএনপি শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে দাঁড়াতে পারে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ চায় বিএনপি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে দাঁড়াক এটা আমরা চাই তবে এটা চাই আর যেন যুদ্ধ অপরাধীদের তাদের তলে না নেয় আর যেন ওই রকম ব্যক্তিদের গাড়িতে পতাকা তুলে না দেয় আর যেন মুক্তি যুদ্ধে চেতনার বাইরে রাজনীতি দেশে এস্টাবলিশ না করে সেইটা এখন আসম আব্দুর রব আমাদের ক্যাবিনেটে আসছে আপনি বলছেন ট্রু আমরা মাথায় রেখেছিলাম তিনি মহান মুক্তি যুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি স্বৈরাচারের সরকারের সঙ্গে সেই সময়ের একটা গৃহপালিত বিরোধী দলে থাকলো পরবর্তীতে তিনি রাজনীতির স্রোতের সঙ্গে এসেছেন সে কারণে কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় তার রাজনীতির উত্থান এজন্য মুক্তি যুদ্ধের চেতনার মূল দল আওয়ামী লীগ তাকে কিন্তু ক্যাবিনেটে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ আবারো নিতে চায় আওয়ামী লীগ মনে করে মুক্তি যুদ্ধের পক্ষের যারা সকল কি নিয়ে আওয়ামী লীগ চলতে চায় আওয়ামী লীগ এরকম না যে শুধু জামাত কি নিয়ে আমরা চলবো যেটা আমার বাইরে জামাত কি নিয়ে চলছে অন্য কাউ কি নিয়ে চলে নাই আওয়ামী লীগ এখানে সাম্যবাদী দল কি নিয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি কি নিয়েছে জাসদ কি নিয়েছে তরিকত ফেডারেশন কি নিয়েছে গণ আজাদী লীগ কি নিয়েছে কত দল কে ন্যাপ কি নিয়েছে এই যে মহানুভবতা আওয়ামী লীগ দেখায় 
মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকলকে নিয়ে আর ওনারা দেখেছেন শুধুমাত্র যুদ্ধাপরাধী জামাত যতবার আপনি বলবেন জামাত ছাড়বেন কিনা ডক্টর কামাল বসে জামাত ছাড়বেন কিনা ওনারা বলে জামাত একটি দল জামাত একটি দল তারপর নাকি ডক্টর কামাল বসে তাহলে জামাতকে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নেন জামাত আর বিএনপি একাকার হয়ে যান যেহেতু এটা ইলেকশন করতে পারবে না জানি না ওনারা একাকার করে নেবে কিনা সদর আপনার মনে আছে কিনা কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান্ড হওয়ার পর সবাই কিন্তু ন্যাপ মোজাফর হয়ে গিয়েছিল তো এখন জামাতের যেহেতু রেজিস্ট্রেশন নাই ফর্মালি না জানি কোন দিন শুনবো জামাত সব মার্চ হয়ে বিএনপি হয়ে গেছে এই জন্য আমি মনে করি বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শক্তিশালী দল হিসেবে টিকে থাকুক ধন্যবাদ দেশের গণতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য হবে সাহায্য হবে হ্যাঁ এই যে খুচরা ব্যক্তি খুচরা দল দেখুন আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে আমার বন্ধু যখন কথা বলেন দরাজ গলায় তখন কিন্তু দুনিয়ার সবই বলে ফেলেন ভালোটাও উনিই বলেন মন্দটাও উনিই বলেন আবার ওই এই কথার মধ্যে বিতর্কিত কথাও আবার উনিই বলেন আমি সব কথার জবাব দেব না তবে ওই যে বললেন না যে ওনারা শুধু জামাতি দেখেন কোথায় আমাদের তো এখনই বিশ দলীয় জোট আছে ওনারা তো চোদ্দ দলীয় জুট করেছেন জামায়াত তো ওনাদের সাথেও আন্দোলন করেছেন এইটি সিক্স এ নাইনটি ওয়ানে তখন তো জামায়াতকে चौद दल बोलार तो कि दल कर मुक्ति समय क्या लाभ नहीं दर्शक আমরা চেষ্টা করছি এই যে ডক্টর কামাল হোসেন এই যে বি চৌধুরী এই যে মাহমুদুর রহমান মান্না আসম রব এরা প্রত্যেকের দল ছোট কিন্তু দল নেতা কিন্তু বড় উনি বললেন যে কেউ কি নির্বাচন করে জামানত রাখতে পারবেন ওটা তো আওয়ামী লীগেও নিজের দল ছাড়া বাকি যে চোদ্দ দলের তেরো দল তাদেরও তো একই অবস্থা নাম বলবো না কারণ কারোর সম্মান হানি করা হ্যাঁ অনেকেই পেয়েছে কিন্তু একক ভাবে নির্বাচন করলে ওই যে আপনি যেভাবে বললেন যে বিশ দলের কয়জনে কয়টা সিট পাবে ওটা উল্টু বলা যায় এবং একেবারে যথাযথই বলা যায় ওইভাবে বললে কাউকে ছুট করা উচিত না কারণ সকলের সম্মান আছে সম্মানটা রেখে কথাই বলাই ভালো এই যে বি চৌধুরীর কথা বললেন যে তাকে বিএনপি অনেক হ্যস্ত ন্যস্ত করেছেন অযথা অন্যের উপরে করছেন অন্যের উপরে কেন আপনারা কাদা ছোড়াছুড়ি করেন নিজের গায়ে তো কাদা ভর্তি শুয়ের পেছনে সেদা এইটা যদি বলেন আপনি ঝাঁজর হয়ে আপনার পেছনে যে অসংখ্য সেদা শুয়ের পেছনে মাত্র একটা সেদাকি একটু বলি বের করে দেন নাই বলি বলি একটু বলতে দেন এই যে কাদের সিদ্দিকি যে বেরিয়ে গেলেন আওয়ামী লীগ থেকে তারপরে একটু শুনেন না ভালো কথা আপনি শুধু টাঙ্গাইলের ঢোকেন কেন না না বাইরে আসেন একটু শুনেন না কাদের সিদ্দিকি কে ঠিক আছে আপনারা বের করে দেন নাই সে রিজাইন দিয়ে বেরিয়ে গেছে তো রিজাইন দিয়ে বেরিয়ে গেছে ভালো কথা তার স্বাধীনতা আছে বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক দল করবার তিনি যখন রাজনৈতিক দল করবার জন্য একটা মিটিং ডাকলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আপনারা কিন্তু গুলি করেছেন বৃষ্টির মতো আমি নিজে দেখেছি বিতর্কিত করেন না আপনি বলেন যে গুলি হয় নাই এইটাই বলেন পরের দিন তো পরের দিন তো পত্রিকায় দেখেছি বলতে আমি সেগুন বাগিচাতেই ছিলাম বৃষ্টির মতো ওই তো ওখান থেকে কাছে বলেন শব্দ শুনেছি আপনি সেন্সটা বুঝতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাজেই অন্তত গুলির এমনি হ্যাস্ত ন্যস্ত তো গুলির চেয়ে বেশি না নাকি গুলি করেছেন বৃষ্টির মতো তারপরে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তো কাজেই নিজেকে এত অবিতর্কিত মনে করবার কারণ নেই রাজনীতিতে এগুলো ঘটে ঘটে কাজেই এটাকে নিজেকে এত সহি মনে না করে সবার প্রতি সম্মান দিয়ে কথা বলাই ভালো তারপরে একটা কথা ন বছর কিন্তু বিএনপি ক্ষমতার বাইরে নয় এটা আমার রেজা ভাই বলেছেন বারো ন বছর পাক্কা পুনে বারো বছর আন্দোলনের ফসল ওয়ান ইলেভেনের 
তারাই ওনাদের ভাই আপনাদের রাষ্ট্রপতি ছিল না আপনি বলেন রাষ্ট্রপতি তো আপনাদের মইনু আহমেদ ছিল না ভাই শুনেন এটা দুটেই তো আপনাদের এটা বলা উচিত না রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশে কতটুকু ক্ষমতার মালিক শুধু সম্মানের মালিক রিজাইন দিয়ে তো চলে আসে না আপনাদের তো ছিল না 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 এগুলো নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই কাজেই 12 বছর ক্ষমতায় বাইরে থাকবার পরও যে অত্যাচার যে জুলুম আজ পর্যন্ত কিন্তু বিএনপির একটা নেতা কর্মী কোথাও যায় নাই আর উনারা যে জামাত জামাত বলে জামাতের নেতারা যখন লাইন ধরে প্রতি জেলায় আওয়ামী লীগে যাওয়া শুরু করলো পত্রিকায় আসা শুরু করলো তখন কিন্তু এই কেন্দ্র থেকে বন্ধ করে দিল না এটা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক জেলায় বিএনপিতে কিন্তু জামায়াত আসে নাই বিএনপির সাথে জোট আছে আজকে আছে কালকে নাও থাকতে পারে যেমন সিলেটেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে কাজেই আমরা চাই কি আমরা চাই একটা সুস্থ ধারার রাজনীতি আমরা চাই আমরা নিজের দেশে পরবাসী হয়ে আবারো সুস্থ নির্বাচন ছোট্ট একটু বিরতি পর দর্শক সাবিনিক সিমেন্টের সাথে ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন দর্শক সাবিনিক সিমেন্ট একুশের রাতে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজেদ রুমেল জনাব সমরে জল করি আপনাকে বলছিলাম যে এই যে ছোট ছোট দলকে নিয়ে জোটকে সম্প্রসারিত করে বিএনপি বড় একটা আন্দোলন করার বা নির্বাচনী জোট করার দিকে যাচ্ছে সেই সেই জায়গায় আপনি বললেন যে খুচরা দলগুলোকে নিয়ে এরকম প্রচেষ্টা বিএনপির শক্তি মত্তার অভাবই কিন্তু একটি প্রশ্ন করতে চাই যে আওয়ামী লীগের তিনি যেটা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি দলগুলোর মধ্যেও যদি এককভাবে নির্বাচন দাঁড়ায় তাদেরও একই অবস্থা হবে আপনাদের চোদ্দ দলীয় জোটের কোনো কোনো সংগঠন নেই আবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের ভেতরেও কিন্তু সাগরিক সম্পাদক বা এই পর্যায়ের অনেকেই নির্বাচনে মনোনয়নও পান না তো সেই জায়গায় আসলে ওই বিবেচনায় কি ছোট করে দেখছেন আপনাদের প্রবল প্রতিপক্ষকে না বিষয়টা এরকম না ধরুন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উপদেষ্টা মণ্ডলী নেতৃবৃন্দ এর সংখ্যা অনেক সকলকে কিন্তু নির্বাচনে অ্যাকোমোডেট করা যায় না আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদকরা সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বাররা সম্পাদক মণ্ডলীর অনেকেই কিন্তু মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব হয় না এই কারণে তিনি যে এলাকার মানুষ সেই এলাকায় দেখা যায় যে কেউ এমপি হয়েছেন কেউ মন্ত্রী হয়েছেন কেউ চারবার এমপি হয়েছেন এবং তার প্রচণ্ড একটা ভিত্তি সেখানে সৃষ্টি হয়ে গেছে এসব কারণে সকলকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু আওয়ামী লীগের একটি আদর্শিক দল তো আমাদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফের ভাষায় বলি যে আওয়ামী লীগ মানে একটা অনুভূতি এখানে যারা আওয়ামী লীগ চেতনা না চেতনা এবং একটা অনুভূতি এই অনুভূতির বিশ্বাসের ভালোবাসার শিকড়ের সঙ্গে মিশে থাকে মানুষ এখানে কাউকে নমিনেশন না দিলে দল ছেড়ে চলে যায় না এখানে মন্ত্রী না করলে দল ছেড়ে চলে যায় না এই জন্য তোফায়েল সাহেব যখন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন না ওনাকে বিএনপির পক্ষ থেকে জনসভায় বলা হলো যে আপনার মতো লোককে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে আপনি বিএনপিতে চলে আসেন আমরা মূল্যায়ন করব শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হলো তোফায়েল সাহেব বললেন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হয়ে থাকার যে গর্ব এবং গৌরব আর একটা দলের শীর্ষ জায়গায় যাওয়ার জন্য সে গৌরব আমার কাছে না এইটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের অনুভূতি এবং চেতনার জায়গাটা আমাদের দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু প্রেস ব্রিফিংয়ে বলছেন যে একটা যুক্ত ফ্রন্ট হচ্ছে আমরা তাদের ওয়েলকাম করি কারণ দুইটি ধারার ভিতরে শুধু আওয়ামী লীগ বিয়ের ভিতরে লোক থাকবে তা না ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ আছেন তারা যদি মনে করেন এই দুই ধারার বাইরে তারা একটা ধারা সৃষ্টি করে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন আমরা ওয়েলকাম করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলছেন যে আমরা অনেক উন্নয়নের কাজ করেছি মানুষ আমাদের ভোট দিলে আসি ভোট না দিলে নাই এই উদারতার জায়গা এবং সকলকে ওয়েলকাম করার জায়গাটা কিন্তু আমার দলীয় প্রধান করতে পেরেছে এই জায়গার থেকে আমরা মনে করি যে বিএনপি তাদেরকে জোটে কতটা নিতে পারবে ডক্টর কামাল হোসেন আমাদের অন অফ দি কনস্টিটিউশনাল আর্কিটেক্ট তিনি বলছেন যে জামাত থাকলে নাই পরিষ্কার ভাষায় কথা বলছেন এখন বিএনপি কিন্তু আজ পর্যন্ত জামাতকে বাদ দিতে পারবে এ কথা কোথাও বলতে পারতেছেন না কারণ আমাদের কাছে যে রিপোর্ট সেটা হলো বিএনপির শক্তির যে মুখ্য জায়গাটা সেই জায়গাটা নিজের যতটা সাংগঠনিক ভাবে ওয়েল অর্গানাইজ তার চেয়ে বেশি জামাত মনে করেন যে জামাত ফ্যাক্টরটা সামনের দিনে ঐক্যের একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে আমার মনে হয় না কারণ আমরা জাতীয় ঐক্য করবার জন্য অনেক কাছাকাছি চলে এসছি এটা একটা বড় বিষয় এটা একটা রাষ্ট্রের বিষয় 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জোটকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যটা জাতীয় ঐক্য মানেই কিন্তু সবাই বিএনপির 20 দলীয় জোটে আসবে না বিএনপির 20 দলীয় জোট ওই যে বিচৌধুরী সাহেবের একটা জোট ডক্টর কামাল সাহেবের একটা জোট মানে বিভিন্ন জোট নিয়ে কিন্তু আর একটা জাতীয় ঐক্য হবে কাজেই এখানে একটু সময় লাগবে এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এখানে এখন পর্যন্ত কোনো হ্যাঁ এখন পর্যন্ত নেতিবাচক কিছু কিছু পাওয়া যায়নি পাওয়া যায়নি সেই জায়গায় আপনাদের জন্য এটা উৎসাহ বেনজক আমার জন্যের জন্য না শুধু পুরো জাতির জন্য কারণ পুরো জাতি তাকিয়ে আছে এই দম বন্ধ করা অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি একটু বলি আমার যে আমার কাছে যদি শেষ হয় আমার মাসখান থেকে কিন্তু আপনাকে নিয়ে ফ্লোর দিয়েছে ও তা তো জানি না তবে আমাকে ফ্লোর যখন দিয়েছেন আমি আরেকটা বিষয় একটু এক মিনিট কথা বলি একটু হ্যাঁ সময় কথা আমি আর পাচ্ছি না মনে হচ্ছে একটা কথা এক মিনিট বলে উনাকে দিয়ে দেন সেটা হলো উনি একটা কথা বলছেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আগামী নির্বাচনে জনগণ ভোট দিলে আছি হইলে নাই আমি কিন্তু বক্তব্যটা माननीय প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটা আমিও শুনেছি এবং আমি এর উপরে আস্থা রাখতে চাই শ্রদ্ধা রাখতে চাই কিন্তু আগামী নির্বাচনে জনগণ ভোট দিলে আছি তাহলে জনগণের ভোটের জন্য একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার তাহলে এই যে গত এক সপ্তাহ যাবত সারা বাংলাদেশে এবং এই যে বিএনপির দুইটা কর্মসূচিতেই এই যে শত শত হাজার হাজার নেতা কর্মীদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাহলে বিএনপি কি করে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করতে পারে আশা করতে পারে এই আরেকটা লাইন আরেকটা লাইন তো আপনার কাছে আরেকটা লাইন এক লাইন আরেকটা হলো আজকে বিকেল থেকে অসংখ্য টেলিফোন পেয়েছি আমার নির্বাচনী এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা কর্মীদের যে থানা থেকে বলা হচ্ছে যে আপনাদের ইউনিয়ন কমিটি ওয়ার্ড কমিটি এবং কেন্দ্র কমিটি ওই যে কেন্দ্র কেন্দ্র কমিটির সমস্ত তালিকাগুলো আমাদেরকে দেন এর অর্থটা কি তার মানে যে পুরো বিএনপি কে জিম্মি করে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না তাই আমি বলবো যে माननीय প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন এটার বাস্তবায়নের জন্য এখন থেকেই লেভেল প্লেইং ফিল্ড করা দরকার নইলে ওনার কথার বাস্তবায়ন হবে না জনাব সমরে জল করেন লেভেল প্লেইং ফিল্ডের কথা বলছেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড কি এই টেক কিন্তু কিছু কিছু শব্দ আছে এর কোনো ডেফিনিশন নাই যেমন ওনা বলছেন যে আমরা একটা ফর্মুলা দেব যাতে নির্বাচনকালীন সময় এই সরকারের পরিবর্তে নিরপেক্ষ একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকতে পারে নিরপেক্ষ সরকার থাকতে পারে এই ফর্মুলা দেওয়া শুরু হইছে একেবারে বিগিনিং থেকে এবং প্রতিবার বলা হয় ঈদের পরে ঈদের পরে তো ধরেন আমাদের ইলেকশন যদি ডিসেম্বরে হয় তাহলে ডিসেম্বরের আগে যে ইতি যদি আসে সেই ঈদের সময় ওনাদের কাছে স্টেটমেন্ট আসবে আগামী দিয়ে দেব এই যে ফর্মুলা না দেওয়ার ভিতর থেকে আমরা লেভেল প্লেইং ফিন্ডের জন্য ওনাদের কোনো স্পেসিফিক স্ট্যান্ড আজ পর্যন্ত আমরা দেখছি না আর টেলিভিশনে টক শো তার সুবিধা আছে কারণ এইখানে ওয়ান এয়ার তো কোনো কিছু আর সেন্সর করার সুযোগ থাকে না আমার বন্ধু বলেন হাজার হাজার বিএনপি নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়েছে আর আমিও বলে দিতে পারি 200 300 বিএনপি নেতা কর্মীও গ্রেফতার হয়নি এখন এই দুইটাই জনগণ অ্যাসেস করবে কারণ এই দুইটারই কোনো আর ভিত্তি নাই আবার বলছে যে থানা থেকে বলে কেন দুইটারই কোনো ভিত্তি নাই কেন ভিত্তি নাই উনি যেটা বললেন হ্যাঁ ওনাটা ভিত্তি নাই বুঝলাম যে হাজার হাজার হয়নি তা আপনি আপনি যেটা বললেন 2 300 আমি 2 300 বললাম এর সংখ্যা বেশি হতে পারে কম হতে পারে আমার কাছে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে নো কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স নাই ওনার কাছে স্ট্যাটিস্টিক নাই এটা সস্তা দরের পলিটিক্যাল কথা তারপরে একটা কথা বললেন যে থানার থেকে বলা হয়েছে সেন্টার কমিটি ওয়ার্ক কমিটি সব কিছু জমা দিতে যায় এই সব ভিত্তিহীন কথা এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা ক্যামুফ্লেক্স সৃষ্টি করার জন্য আপনি একটা থানা কোন জায়গায় একটা উদাহরণ দেখা যে কোন জায়গা থেকে বলছে যে আপনি ওয়ার্ড কমিটি সেন্টার কমিটি যেখানে যা আছে লিস্ট জমা দেন কেন দেশটা কেটে মগের মূল লোক হয়েছে নাকি যে থানা বলবে আপনার সব লিস্ট জমা দেন আর বাংলাদেশে কি এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে নাকি এগুলো একেবারে আদৌ অসত্য কথা কিন্তু সুন্দর করে কথা গুছিয়ে মানুষের কাছে একটা উপস্থাপন করার জন্য এমন চমৎকার ভাবে কথাবার্তা টক শোতে আর বিএনপি তে তার একজন নেতা আছেন রাহুল কবি রিজভি তাকে বলা হয় প্রেস কনফারেন্স সংক্রান্ত আবাসিক প্রতিনিধি তিনি প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর ভাষণ তৈরি করেন সন্ধ্যার সময় সমস্ত প্রেস বসা থাকে কভারেজের জন্য চমৎকার চমৎকার শব্দ দিয়ে এমন ভাবে প্রেস ব্রিফিং করেন দেশের কোথাও কিছু না হইলে তবে এটার সঙ্গে মিল পাই কারণ বেগম খালেদা জিয়া সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পরে এয়ারপোর্টে এসে বলছিলেন দেশে গণহত্যা হয়েছে এই হইছে হইছে ডেইলি স্টার যাদেরকে অনেক ভালোবাসেন বিএনপি ডেইলি স্টার পরের দিন আর্টিকেল করলেন সরি ম্যাডাম অর্থাৎ ম্যাডাম আপনি যে স্টেটমেন্ট দিবেন যেখানে যাবেন খুনের সেখানে খুন হয় নাই সাতক্ষীরার যে স্টেটমেন্ট মেরকম খালেদা জিয়া দিলেন এয়ারপোর্টে ডেইলি স্টার কোনোলজিক্যালি লিস্ট দিয়ে বলে এই সব লোকগুলো মারা যায়নি 
এই রকম ভাবে উনাদের স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু এই রকম নিজের হুটহাট করে যা মনে হয় এটা বলে দেয় পরবর্তীতে দেখে সেটা মেলে নাই যেমন ওরা হেফাজতের সময় বলছিল গণহত্যা করা হইছে এমন লিস্ট দিল পরে লিস্টে আর অনেকের মাদ্রাসায় আপনাদের টেলিভিশন বিভিন্ন হাউজে দেখলাম ইন্টারভিউ দিয়ে বলতেছে না আমি তো মারা যাইনি ওরা বেঁচে আছে এই রকম স্টেটমেন্ট দিয়ে অসত্য তথ্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে লাভ হবে না আর জাতি ঐক্যের কথা যদি বলেন সজাদ রুমাল জাতি ঐক্য হয়েছে জাতি চাই সরকারে যিনি থাকবেন তিনি আমার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এগুলো নিশ্চয়তা দেন কিনা শেখ হাসিনার পক্ষে জাতি ঐক্যমত হইছে তিনি আজকে কোথাও কেউ না খেয়ে নাই লঙ্গর খুলতে হয় না কেউ বিবস্ত্র অবস্থায় নাই শিক্ষার বই কেনার অভাবে কেউ বাড়ি ফেরত যাচ্ছে না আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না কোনো জায়গায় ন্যূনতম কোনো অভাব অনটন নাই সেই জন্য মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একজন জাতি ঐক্যমত হয়ে গেছে এখন ওনরা ঐক্যবদ্ধ চাইতে চায় শেখ হাসিনার গদির থেকে নামার জন্য ঐক্যমত এই ঐক্যমতের পক্ষে বাংলাদেশের মানুষ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই टकशोते बस खुब विवेक नहीं कथा चेष्टा कर दर्शक ना दे बंधु बोलें যে কোন থানা এই তালিকা চেয়েছে লিস্ট চেয়েছে আমি কিন্তু বলেছি যে আজকে আমার এলাকা থেকে টেলিফোন এসছে এবং একটা না অসংখ্য উনি একেবারে মিথ্যা টিথ্যা বলে দিলেন এগুলো খুব দুঃখজনক আমি অসত্য বলছি মিথ্যা না শব্দটা তো অসত্য বুঝতে পেরেছেন আমি নিজে বললাম আমি কখনোই জেতার জন্য টক শুতে যাতা বলা পছন্দ করি না আমি যেটা ঘটেছে ওটা আর এই যে হাজার হাজার আমার নিজের টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্টে কয়েকশো গ্রেপ্তার হয়েছে গত সাত দশ দিনে কয়েকশো তাহলে সারা বাংলাদেশটা কত গুণ চৌষট্টি দিয়ে হ্যাঁ তো কাজেই এটা বুঝতে জেলা হলে আমার উপজেলায় কিছুই ঘটে নাই হঠাৎ করেই দেখা গেল যে একত্রিশ জনের নামে মামলা আমার বলা হলো মামলার এজাহারে যে বিএনপির সভাপতির বাসায় নাশকতার পরিকল্পনা হচ্ছিল তখন আমরা ধরেছি অথচ যে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যার যার বাড়ি থেকে অথবা বাড়ির সামনে থেকে একজনকে বাস স্ট্যান্ড থেকে আর ওই সভাপতি ওই দিন বাসায় ছিলেন না গ্রামের বাড়ি গেছে পরিবার নিয়ে এই যে উদ্ভট বানোয়াট মামলা এটা তো নির্বাচনের পরিবেশ হতে পারে না তাহলে আমি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই কথা বলি এবং চেষ্টা করি যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে উনি কেন উদ্ভট কথা বলেন চেষ্টা করি একেবারে যে শতভাগ হয় আমি জানি না তবে আমার আমার চেষ্টা থাকে আর ওই যে হেফাজতের কথা বললেন না আমি আসলে ওই যে আগেই বলেছি যে পুরনো ভুল করছে চাই না হেফাজতের কথা বললাম না শুধু হেফাজতের তাই বলি হেফাজতের যেদিন ই হয় অভিযান হয় রাতের বেলা তার পরের দিন এবং তার পরের দিনের পত্রিকা খুলুন মানব জমিনে আছে যে সিএনএন বলছে যে ওই দিন রাতে যে কত হতাহত হয়েছে কেউ কোনো দিন জানতে পারবে না আমি নিজে পত্রিকায় পড়েছি আর মানব জমিনে আছে পাঁচ চুয়ান্ন লক্ষ অথবা চুয়ান্ন হাজার সম্ভবত চুয়ান্ন লক্ষ গুলি হয়ে জাতীয় কোনো দৈনিক নাই ওই রাতে মানব জমিন আমি পত্রিকা মানে জাতীয় বড় বড় দৈনিকের কোনটা নাই মানব জমিন পত্রিকাটা মানব জমিন বর্তমান পাঁচটা বহুল প্রচারিত দৈনিকের একটা এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলা যাবে কথার পাল্টা অনেক কথা আছে এটা বলা যাবে এখন আপনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন সেটা বলেন যে লেভেল প্লেইং উনি বললেন যে লেভেল প্লেইং ফিল্ড কি আমি ফর্মুলা দেন না তবে ফর্মুলা দেই না শুনেন ফর্মুলার সাথে কিন্তু সুযোগের সমতা সকলের এমনি থাকবে এটা কোন ফর্মুলার বিষয় না আর ফর্মুলার কথা বলি 
আমরা সাড়ে চারটা বছর আলোচনার কথা বলছি আলোচনার টেবিলে আসলেই তো আপনার ফর্মুলা দেবেন আমার ফর্মুলা দেবেন এমনি আলোচনা যদি হবে নাই হবে চার বছরে আপনার আলোচনা হলো না লেভেল প্লে আলোচনার ওয়াদাটা সরকার লেভেল প্লে যদি নাই হয় তাহলে আপনার আন্দোলন যাবেন সেই আন্দোলন আজকে বলছিলেন বদর চৌধুরী সাহেব যে এটা অহিংস আন্দোলন হবে আসলে সেই সব দিয়ে কি আপনাদের এই সব দাবি পূরণ হবে বলে মনে হয় আপনার আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের আন্দোলনেই দাবি পূরণ হবে কারণ আন্দোলনে শত শত হাজার হাজার নয় লাখো মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে কাজেই আন্দোলনে আমরা আছি এবং এইভাবেই একটা বৃহত্তর গণ আন্দোলন হবে এবং আমাদের দাবি পূরণ হবে আমরা বিশ্বাস করি মানুষ এখন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার চায় ভোটের অধিকার চায় যেটাই স্বাধীনতার মূল চেতনা ধন্যবাদ একেবারে শেষ পর্যায়ে সমরে জয়ল করিম সাহেব আপনাকে বলছি যে এই যে লাখো মানুষের আন্দোলনের কথা বলছেন উনি আপনাদের প্রস্তুতি কেমন আপনি এই যে ছাত্রদের আন্দোলন সহ দেখছিলেন ফেসবুকে বিবিসি লোগো দিয়ে নিউজ করা হচ্ছে এত লোক মারা গেছে এত লোক মারা গেছে বিবিসি সিএনএন আল জাজিরা দিছিল পরে বিবিসি বাধ্য হয়ে স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে ভাই রে ভাই আমরা কোনো নিউজ করি নাই আমাদের লোগো ব্যবহার করে এগুলো করা হচ্ছে এই যে আজম ভাই বললেন যে সিএনএন বলছে যে এত লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত হয়েছে কেউ কোনো দিন জানতে পারবে না আরে বাইরে বাংলাদেশের কোন পরিবারে একটা সদস্য মারা গেলে তার মা বাপ রাস্তায় কান্ত প্রতিটি উপজেলা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আছে তারা বলতো আমার বাচ্চা ফিরে আসে নাই এই লক্ষ লক্ষ হতাহত সিএনএন মানব জমি সামনের দিনের আন্দোলনের বিষয় সামনের দিনের আন্দোলনকে আমরা বিএনপির আন্দোলনকে আমরা ওয়েলকাম করব সে আন্দোলন যদি মানুষের কল্যাণের জন্য হয় দেশের কল্যাণের জন্য হয় গ্যাসের জন্য হয় বিদ্যুতের জন্য হয় অন্য অন্য নিসেসিটি মানুষের জন্য যেটা কনস্ট্রাকটিভ আন্দোলন করে সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার ভিতর থেকে বা কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করানো যায় সেই আন্দোলনে কিভাবে কিন্তু কিন্তু ওনাদের সুনির্দিষ্ট দাবি আছে যেমন পদত্যাগ সরকারের পদত্যাগ নির্বাচনকারী সরকার গঠনের আগে সরকারের পদত্যাগ এবং তদারকি সরকারের কথাও বলছেন কেউ কেউ এই যে দাবিগুলি এইগুলির ভিত্তিতে যদি তো ওনারা চান তাহলে তো আপনাদের মানে এই এইটাকে मानुष प्रतिहत कर गणतानिक राजनैतिक दल ही शुद्ध ना इन्स्टीटन परिणत होगर रूट तो हमटर मानुषर का आवी लीगर अनेक नेतारा विट्राई कर दल भांगसे अन्दि के चले ग কর্মীদের মমত্ব আওয়ামী লীগ টিকা থাকছে বিএনপি সেই জায়গাটাকে ধারণ করতে হবে ওই জায়গা ধারণ না করলে কিচ্ছুই হবে না নির্বাচনে আসার পর যে যে নিশ্চয়তা দরকার ওনাদের ওনারা বলছেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড সমস্ত নিশ্চয়তা থাকবে সেই নিশ্চয়তাকে গ্রহণ করে ভোটের মধ্য থেকে আসতে হবে হয়তো ওনা তো আলাদা যে আর মুক্তির কথা আছে দুইটা জিনিস আপনি যদি অবাস্তবতা চান সেটা কোনদিন হবে না আমি আপনার বিল্ডিং এর উপর দিয়ে যদি বলি আমি একসঙ্গে নিচে নামবো এটা হবে না অন্য চান শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করাইতে শেখ হাসিনা মামাবাড়ি আবদার নেকি তিনি পদত্যাগ করবেন না নাম্বার 2 বেগম জিয়ার মুক্তি চাচ্ছেন আইনি লড়াই যদি মুক্তি না পান ওনারে তো ডিটেনশন দেওয়া হয় নাই যে শেখ হাসিনা ডিটেনশন প্রত্যাহার করলে উনি বেরিয়ে যাবেন কোর্টের মধ্য থেকে তাকে মুক্তি লাভ করতে হবে এই সব অবাস্তব দাবি করে যদি বলেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড হয় নাই তাহলে শেখ হাসিনাও ক্ষমতা ছেড়ে যাবেন না উনিও কোর্টের অর্ডার ছাড়া এক্সিকিউটিভ অর্ডারে বের হতে পারবেন না তাহলে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নাই এই কথা বলে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার একটা পলিসিটা করতে পারেন মানুষ এটাকে ভালোভাবে নেবে না আমি কেন মিনিট বলতে বলবো একেবারে শেষ 30 সেকেন্ড বলি 30 সেকেন্ড আমি বলবো যে আওয়ামী লীগ আমাদের আন্দোলন প্রতিহত করবে কেন আমাদের আন্দোলনকে গ্রহণ করে না আমি ওনার কথা বলছি আমাদের আন্দোলনকে গ্রহণ করে জনতার দাবিকে তারা বাস্তবায়িত করবে सरकार मैडम खालेदा जिया मुक्ति पाँच विश्वास कर आंदोलन भेतर दिए 
সরকারের ইচ্ছা बारो बचर क्षमत बहरे थार पर देखें हरताल दिए विएनपी लाखो लाख समावेश के सरकार फेराते निर्वाचन मध्य दिए जनप्रतिनिधि उठे आसुक सामने दिन बांगलेश समृद्धि कथा देखी समृद्ध बांगलेश स्वप्न देखी जगह बांगलेश आशाबाद रेखे आज के सबिनिक सीमेंट एक रात शेष कर सबा निरंतर शुभे